。美国和法国因美英澳核潜艇合作而撕毁法澳潜艇大单所引发的外交危机似乎有所缓解。法国总统府周三发布公告说，马克龙和美国总统拜登当天就两国关系等问题通电话。马克龙决定，此前被召回的法国驻美大使将于下周返回美国，双方还将于十月底在欧洲会面。另一方面，法澳关系似乎难以转圜。澳大利亚总理莫里森承认，法国总统马克龙不接他的电话。而且可能在一段时间内都不会接。法国总统府爱丽舍宫当地时间周三晚称，总统马克龙与美国总统拜登通电话，共同审视美澳英三国一周前宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”所带来的后果。两人均认为，在这一关乎法国及其欧盟伙伴战略利益的问题上，盟友之间开诚布公的磋商本可以避免当前的局面。公告还称，马克龙与拜登决定开启一个深入磋商的进程，旨在为保障信任创造条件，并为达成共同目标提出切实的建议。为此，双方将于十月底在二十国集团罗马峰会期间会面。法国驻美大使也将于下周返回华盛顿。公告同时表示，美国也认同欧盟应当具有更为强大和有效的防务，为跨大西洋和世界和平做出积极贡献。法国二十四小时新闻电视台评论称，马克龙在潜艇危机爆发一周后才接拜登电话，是为了进一步传递法国不满的信号。一些分析人士认为，这是自二零零三年美国入侵伊拉克以来，华盛顿和巴黎之间爆发的最严重危机。法国在此次事件中得到了欧盟的支持。据美联社报道，欧盟各国。同意将法国和美澳之间的争端列为欧盟的首要政治议程，将在下个月举行的欧盟峰会上予以商讨。法国已经采取多项措施表达对美澳的愤怒。路透社称，在联合国大会期间，法国与美国以及澳大利亚等国的多边会议被取消，包括印法澳三方外长会议。虽然美国官员声称取消会议和相关方的日程安排有关，但是有观点认为，这是法国抗议美澳在背后捅刀。而美国方面，有记者就在周三的白宫《每日简报》会上，就拜登与法国总统马克龙的通话细节进行提问，并两次追问拜登是否因未曾与法国协商就宣布与澳英两国的三边安全伙伴关系而道歉。白宫发言人普萨基并未正面回应，只是强调两位领导人的通话氛围是友好的。不过，他也表示，拜登在通话中承认，在正式宣布与澳英的安全伙伴关系前，本可以进行更广泛的磋商。In terms of the tone of the call,、uh, it was、uh, friendly.、Uh, it was uh, uh, one where、uh, we're hopeful, and the president is hopeful. This is a step in returning to normal in a long, important, abiding relationship that the United States has with France.、Uh, it was about 30 minutes long. Did President Biden apologize to Emmanuel Macron? He acknowledged that there could have been greater consultation, and the call, again, as I stated earlier, was a friendly call,、uh, and there was agreement that we wanted to move forward in our relationship. Did the president apologize to his French friend? He, he acknowledged there could have been greater consultation. They should have some agreements, so that the United States can satisfy the French after the suffering of the French after the French need to get rid of the French. I think they have reached an agreement on this point. 达成了一定的这个这个和解的这种条件，所以我觉得，呃，这这个事情呢，我觉得可能就这样，呃，基本上这个，呃，双方的政治关系啊不会再恶化。而据法新社最新消息，一名美国官员透露，美国国务卿布林肯和法国外长勒德里昂将于当地时间周四在联合国会面。这名美国官员说，布林肯和勒德里昂周三在联合国安理会的会议间隙进行了谈话，预计他们周四也会有时间进行双边谈话。另一方面，法国与澳大利亚的关系似乎难以转圜。据悉尼先驱晨报周四报道，澳大利亚总理莫里森承认法国总统马克龙不接他的电话，而且可能在一段时间内都不会接。报道称，这使他试图修复澳大利亚和法国关系破裂的努力变得复杂。报道称，在美国总统拜登与马克龙通话后，法国驻美大使将于下周复职。然而，法国却尚未宣布任何将大使送回澳大利亚的计划，这凸显莫里森政府在平息马克龙的愤怒和恢复正常外交关系方面还有更多工作要做。莫里森在访美出席四方机制首次线下峰会前后反复告诉记者，他理解到撕毁合同的做法冒犯了法国，但他称不会为澳大利亚寻求获得最好的潜艇技术而道歉。行动符合澳大利亚的国家安全利益。他主要的强硬在于这方面是得到了美国的支持，本身这个事情也就是美国
在后面促成的。第二个不方面呢，它也正是因为是美跟美国有关系、有利害关系的一个事情了，所以它通过这样一个强硬的立场，也是为了迎合美国的这种需要，能够因为这能够有益于美国，所以这也是向美国表达它的这种，呃，忠心也好哈。或者表达他这种对美国的这种，呃，这种跟随美国立场的这种态度。